de estatia. Problema 1C do conjunto de exercícios propostos para a unidade curricular de análise de estruturas isostáticas. Considere-se a estrutura representada na figura para a qual se pretende determinar a estatia exterior, interior e global. Estatia exterior. Da análise dos apoios da estrutura conclui-se que apresenta do lado esquerdo um apoio fixo, duas reações, e do lado direito um apoio móvel mais uma reação. Estas reações apresentam a particularidade de cruzarem todas sobre o apoio fixo. Concorrendo todas as reações num mesmo ponto, trata-se de um problema de ligações mal distribuídas. A estrutura pode rodar em torno desse ponto. Assim, a estrutura não é classificável quanto à estatia exterior. Análise da estatia interior. Passando à análise da estatia interior, realça-se a importância de observar bem a estrutura e tendo presente que uma qualquer malha fechada de três barras articuladas é uma estrutura isostática, começar por isolar desde logo essas partes da estrutura aqui representada acrescidas das reações dos apoios a vermelho. Se a uma estrutura isostática se adicionarem duas barras biarticuladas concorrentes entre si numa rótula, a estatia da estrutura resultante não se altera. Este raciocínio é aplicável novamente, resultando na estrutura isostática representada. A estrutura estará ligada a, a mais uma barra, a qual se une em ambos os apoios. A barra gera, por isso, quatro forças de ligação, estando-lhe associadas três equações de equilíbrio. Em termos de balanço global, são quatro as forças de ligação e três as equações de equilíbrio, concluindo -se ser a estrutura interiormente hiperstática de primeiro grau. Quanto à estatia global, apresentando a estrutura ligações exteriores mal distribuídas, não é classificável, portanto, quanto à estatia global.